ఆ ప్రేమైన వెలుగు సందేశం ప్రేక్షకులకు నా వందనములు చాలా కాలం తర్వాత తిరిగి మీ ఎత్తుకు రావడం జరిగింది కరోనా ఆయా కారణ చేత మేము రాలేకపోయాము అయితే ప్రభుత్వమును బట్టి మళ్ళీ మేము పరిచయంలో ముందు కొనసాగుతున్నాము వెలుగు సందేశం అనే ప్రోగ్రాం కార్యక్రమం మీకు తెలుసు కదా దీంట్లో మేము ఎక్కడైతే కరెంటు లేని పల్లెలలో మేము సోలార్ ల్యాంప్స్ వేయడం జరుగుతున్నది ఆ సందర్భంగా దేశంలో అనేక ప్రాంతాలు మేము తిరుగుతూ ఉంటాము గత రెండు సంవత్సరాల క్రితం మేము వారణాసిలో మీర్జాపూర్ అనే ఒక పల్లెలో ఒక చర్చ్ హాల్కి కరెంటు లేదు కరెంటు వచ్చే అవకాశం లేదు వాళ్ళు జనరేటర్తో నడిపిస్తున్నారు ఒక మీటింగ్కి దాదాపు ఒక హాఫ్ లీటర్ పెట్రోల్ అట్లా ప్రతి కూడికకి హాఫ్ లీటర్ పెట్రోల్ అంటే నిచ్చిన కూడికలు చాలా ఖర్చు అవుతుంది పైగా పొల్యూషన్ ఎక్కువ శబ్దం ఎక్కువ అందుకనే వారు మాకు సంప్రదించడం జరిగింది మేము వాళ్ళకి ఆ సోలార్ సిస్టమ్ వ్యవస్థ మొత్తం పెట్టాము నాలుగు సీలింగ్ ఫ్యాన్లు పది లైట్లు యాంప్లిఫైర్కి పవర్ కూడా సోలార్తోనే వాళ్ళకి జర ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వ్యవస్థ మేము చేసినాము సఫలమైంది గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు అదే వాడుకుంటూనే ఉన్నారు వర్ దేర్ వెరీ హ్యాపీ నౌ ఇంకా వాళ్ళు పెట్రోల్ కొనాల్సిన పని లేదు జనరేటర్ ఆన్ చేసిన పని లేదు ఏం లేదు సో ఈ సేవలో మీరు పాల్గొనొచ్చు ఈ కార్యక్రమం మీరు చూడవలసిందిగా కోరుతున్నాను మీరే ఈ ఆ మాటల్లో చూడండి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అక్కడ ఉన్న స్థానిక పాస్టర్ కృపాశంకర్ ఆయన అక్కడ ఉన్న ఇంకా స్థానికులందరూ ఎలా చెప్తున్నారు మీ మీ మీరు చూసి చెప్పచ్చు మాకు వందనములు This is the happiest moment in the Christian assembly at Mirzapur which is located in Varanasi a popular pilgrim center in northern India The members are excited to see the hall glowing with lights and the fans running They are more than happy because they don't have to pay any electricity bill 20 years back when the ministry began it was not like this here we don't have power supply in the day time we are struggling with the heat of the day in the night time we have to use kerosene lights they emit more fumes than the light we are struggling as they didn't have electricity they struggled to collect the money to buy a generator but the problems were it was expensive it was making a lot of sound pollution as well as environmental pollution the generator was making lot of sound pollution but we were helpless when the situation turned intolerable they prayed to jesus for the solution they conveyed their problem to brother krupa shankar after hearing their problems it pained me buying petrol was expensive i contacted sun health newyear of hyderabad to help us with solar power systems son at lumiere moved into action immediately they moved to the place with all equipment and plunged into the action The villagers were excited and extended their cooperation in installation. The solar panels were mounted on the rooftop. Battery, charge controller, necessary connections were made. Four fans with remote control were fitted. over 10 lights were fixed to have adequate lighting the dedication of the solar power system was a celebration it was inaugurated by brother krupa shankar 
For the last time, the prayer was done in darkness. After the prayer, the lights were turned on. Fans and the sound system too. The people could not stop praising God. Now the people are enjoying silent, bright light and good ventilation, freed from the pain of using a generator and kerosene lamps. They express their gratitude. It's a new beginning in their life. Now our church hall has become a great resource center. We have all get together meetings here. That's not all. In the evening, our children from the village come here to study as they don't have light in their homes. Thank you so much. Thank you donors for bringing light into their life. Still, many people are living in darkness. They are waiting to come into light. Probably with your donations, they will. Send in your donations to Son et Lumière. Ah, Premana Sodar Sodar Malara, Miro Mirjapur Lo Varna Silona Sangam Lo Zarina Parichere to Sergada, Ipudu Kevalam Advaram Kudigane Kadu, Akada Inki Kudigal Zergalana, Achutupakala Palalandra Akadiosar. Antegal Santra Portla with the Artulu, Sadukoda and Tishin would occur the Ruzuni. Then we shall meet the Susan Taro Manchidi, Eparcher Lumir Palo Nalante, a number of Maksampri the Jenny, Mio, if Mirkuda Palgonin, Sagan Chachu, Anakaman the Velugul in Jivitalo Miru Velu Prasad in Chagalaru. One the Namulu, Ipudu Divinwakim and Joko Martin and Migo, Gutu Chalan and Kutunano, Nirkama Kandaman Alva Damlo, Rendo Chnamlo, Ehova. నీ చేతిలోని ఇది ఏమిటి అని అతని అడిగాను అందు కతడు కర్ర అనను అప్పుడు ఆయన నేలను దాని పడదేయమనను అతడు దాని నేల పడదేయగా అది పామాయను మోషే దాని నుండి పారిపోయను ప్రియమైన వారా ఇక్కడ చదవబడిన భాగం మనందరికీ బాగా పరిచయం అయింది దేవుడు ఇక్కడ మోషేతో మాట్లాడుతున్నాడు మోషేను దేవుడు తన పరిచయానికి పిలిచినప్పుడు ఆ నేను చేయలేను నాకు సామర్థ్యం లేదు అని చెప్పినప్పుడు they would have been the Prestin Chad, Amen Prestin Chadente, Ni Chetiloni, the Amity, and Freeman or a good thing, Jedi, they would do Mana resource, Manakitchen, one or Luno, Sadinum Chescol and Dur Kortunado. Nada Grimundle, any Manaki Apodi Pudu, Manine, Kinchin, Nuna the Bound Discourse in Tadamata. And they would do the old Karistam Lidu. Ni Chetiloni, the Amity and Adina Pudan of Deshim in the day. Manuel Manue Pakaval Chetu, the Savaria, watch it, the Pada Selfon, the Wat Bundu Chetla Bandundi, or Pada Balsana, and then at the Kadu, Ni Chetulo under the Amity and Ruther. Go Matandi, Moshe Chetula Kara under the name Moshe Deliranti. Eh? Telsukada, I think they would than Moshe Gutinchi, Chapalane, Ashinchner. God wants us to realize what all we have. Many times we forget what we have. We look to the other side of the world. We look to the other side of the world. We look to the other side of the world. We look to the other side of the Moshe Karra, that's all his livelihood. A Karra to Athano, Mare, Gurrel, Nadipi Chala Kapadala. I think they would have a Karra and Padaway in Nadu. Padish Nadu. Padaway Mane Chopadam, they would have this in that day. Dandu no other part of the Pade, throw it away, Pade, cast it down and to Narvada. Padeve Munde, Okavella, Isamemlo, Nikarlan Pishin, Nagarim, Nakuni, the Kotegada, and the God wants you to cast it down. Moshe will low butter. Low butter, Kinda Padesana de Pama Ipuni. Moshe said them Pariputuna Kuninchi. I think they would shepherd Malarendo Sere, need chee choppy, put forth your hand, brother. Is, 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 stretch forth your hand. 
ఆ టోకెన్ పట్టుకోమని చెప్పినారు పట్టుకుంటే అది మళ్ళా కర్ర అయిపోయింది అయితే అదే కర్రతోనే మోసే ఆ ఫర్ర దగ్గరికి పోయినాడు ఓ ఇంకా తెలుసుకుందాం మనకి ఆయు ఈ స్టైల్లో అందరినీ ఆయుగుతు నుంచి విడుదల అట్లా జరిగింది చెప్పేది ఏంటంటే ఉద్దేశము దేవుడు మనకిచ్చిన వనరులు సొంత వనరులనే దేవుడు దీవిస్తే బహుగా వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి దేవుడు మోసి నీ చేతిలో ఉన్నది ఏమిటి అని అడగడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే మనము మన దగ్గర ఏముండదు అనే మాట మనం గుర్తించాలి దేవుడు తెలుసు కదా అదే నీ చేతిలో కర్ర ఉంది కదా తీసుకురా అని అట్లా చెప్పలేదు హీ వాంట్స్ అస్ టు రియల్ మనము మనంతటికే మనము మన దగ్గర ఉన్నది గుర్తించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఇదే భాగంలో ఈ అధ్యాయంలో ఆ పద్మూడు వచ్చిన ఒక మాట చూడండి అయినా కూడా మోస దేవుని పిలుపుకు లోపడంలే లోపడకపోతే అప్పుడు ఆ ప పద్మూడు వచ్చిన ఏమంటున్నాడంటే అందుకతడు అయ్యో ప్రభు నీవు పంపదలిచిన వాడిని పంపమని చెప్పగా ఆయన మోస మీద కోప్పడి లేవీడు నీ అన్న ఒక అహరోను లేడా అతడు బాగా మాట్లాడుతూనే ఎదుగుతున్నాను ఇదిగో అతడు నిన్ను ఎదుర్కొని వచ్చుతున్నాడు అతడు నిన్ను అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇది నీకు మేన్ నువ్వు పోయి కనుక్కోపో మేన్ అని చెప్పట్లే జరగబోయే సంగతి ఆయన తెలుసు దేవుని తెలుసు ప్రేమ నరాలు ఇక్కడ దేవుని కూర్చున్న కలంపులు మన మనకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు నీ చేతిలో కర్ర ఉన్నదని దేవునికి తెలుసు కానీ దేవుడు మోసే అది గుర్తించాలని దేవుడు కోరినాడు ఇప్పుడు వాళ్ళన్నా అక్కడికి వస్తున్నాడు అనే విషయం మోసకి తెలియదు ఎందుకంటే మనమందరము పరిమిత జ్ఞానంతో నిర్మించబడ్డాం మనకు తెలియదు అక్కడ భవిష్యత్తు ఏం జరగబోతుందో తెలియదు ఆయన ఈ కొండ మీద ఉన్నగా ఆయన అహరోను వస్తున్నాడు అది అది చెప్పాడు అనమాట చెప్తే అహరోను పోయి కలుసుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఇద్దరు కలిసి ఫర్వ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఇటు చూడండి కార్యారంభం కంటే కార్యాంత మేలు అనే మాట ఒకటి ఉన్నది వాక్యంలో ప్రసంగి ఏడు ఎనిమిదిలో మాట ఉంటుంది సో ఆరంభంలో మోసే దగ్గర కర్ర మాత్రమే ఉంది అతను చేయడానికి ఇష్టపడడం లేదు భయపడుతున్నాడు అయితే దేవుడు అతన్ని సిద్ధపరిచినాడు నడిపించినాడు మనం గొప్ప విడుదల మనం చూసా కార్యాంతం ఎంతో గొప్పది అలాగే ఈ సందర్భంగా ఇంకొక వాక్యం నేను గుర్తు చేయాలని కోరుతున్నాను రాజులు రెండవ గ్రంథంలో నాలుగవ అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి ఏడు వచ్చిన నాలుగు వరకు ఈ ఒక వృత్తాంతం రాయబడింది నేను క్లుప్తం చెప్తాను అంతటి ప్రవక్తల శిష్యులలో ఒకని భార్య నీ దాసుడైన నా పెన్మిటి చనిపోయాను అతడు యహోవాయిన భయభక్తులు కలిగి ఉండేనని నీకు తెలిసి ఉన్నది ఇప్పుడు అప్పుల వాడు నా ఇద్దరు కుమారులను తనకు దాసులుగా ఉండడకై వారిని పట్టుకొని పోవుటకు వచ్చి ఉన్నాడని ఎలిషాకు మొర పెట్టగా షీ క్రైడ్ మొర పెట్టిందన విధవరాలు హస్బెండ్ చనిపోయినాడు అప్పులోడు వచ్చి ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకుపోతున్నాడు ఇది ఆరంభం కార్య ఆరంభం ఇప్పుడు చూడండి ఆయన మోస ఆయన ఎలిష ఏమంటున్నాడు రెండవ చిన్నంలో ఎలిష నీ ఇంటిలో ఏముండదో నాకు తెలియజెప్పమనను బ్రదర్ ఇంతకుముందు చూసాం కదా మోసే దేవుడు నీ చేతిలో ఏముంది అని అడిగినాడు రెండో ప్రశ్న నీ ఇంటిలో ఏమున్నది మనం మన ఇంట్లో ఏముందో తెలియదు కానీ పక్కింట్లో వాళ్ళది ఏమున్నా వాళ్ళకి కారు ఉంది వాళ్ళకి ఫ్రిడ్జ్ ఉంది వాషింగ్ మిషన్కు అన్నాడు మన ఇంట్లో మన ఇంట్లో ఏముందిలే బ్రదర్ దేవుడు అట్లా అట్లా అన్నట్లే నీ ఇంటిలో ఉన్నది నువ్వు గుర్తించు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దీవెనలు నువ్వు గుర్తించు కౌంటర్ బ్లెస్సింగ్స్ అని ఇంగ్లీష్లో ఒక మంచి పాట ఉండేది మెనీ టైం మనం మర్చిపోతాం పక్కన ఒకటి చూస్తామండి ఇక్కడ ఎలీష ఆ దైవజనుడు అన్నమాట నీ ఇంట్లో ఏమున్నది అని అడిగితే ఆమె ఏం చెప్పిందంటే చూడండి అందుకు ఆమె నీ దాసుడైన నా ఇంటిలో నూనె కుండ ఒకటి ఉన్నది అది తప్ప మరేమీ లేదని నేను హక్ మీట్స్ పాసిబుల్ బ్రదర్ ఇంట్లో నూనె కుండ ఒకటే ఉందా మిగతాయన్నీ ఉంటుంది కదా ప్లేట్లు ఉంటాయి ఏమేమి ఉంటాయి కదా అయితే కుండలో నూనె ఉండేది అది ఒక్కటే ఆమెకు తెలిసింది సో అది చెప్పింది బ్రదర్ మీకు ఏం లేదని నువ్వు నిధు చాపడద్దు నీ దగ్గర ఏముందో అది తీసుకురా అది చెప్పు ఆయనకి అది చెప్పిన వెంటనే తర్వాత ఆ దేవజనుడు ఏం చెప్పినాడు నీవు పోయి తర్వాత గమనించండి గో బ్రింగ్ బారో ఆల్ ద యుటెన్సిల్స్ ఆ మూడు వచనంలో నీవు బయటికి పోయి నీ ఇరుగు పొరుగు వారందరి దగ్గర దొరకగలిగిన ఒట్టి పాత్రలని ఎరువు తెచ్చుకునము పోయి తెచ్చుకోపోయినాడు అంటే ఆమె ఆమె పిల్లలు పోయి తెచ్చుకొచ్చినారు పా ఖాళీ పాత్రలను తెచ్చినారు తెచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ ఆమె వచ్చి చెప్తే అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే నీవు తెచ్చుకోమని చెప్పగా ఆ పాత్రలన్నీ అంటే వాళ్ళు తలుపు వేసి ఆమె ఆమె ఇద్దరు కుమారులు అక్కడ ఉన్నారు అది చూడండి ఇది ప్రార్థన సూచనగా ఉంది విధవరాలు 
ఆమె ఇద్దరు కుమార్తె నిస్సహాయ స్థితిలో ప్రార్థన చేస్తున్నారుగా వారు అప్పుడు నూనె ఎక్కువైపోయా దాన్ని ఆ ఖాళీ గిన్నెలు అన్నింటిలో పోస్ట్ అన్నింటి అన్ని నిండిపోయినాయి ఇంకా ఇంకా ఖాళీ గిన్నెలు తెమ్మంటే లేవు అంది అయితే పర్లేదు అయితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆమె దైవదం దగ్గరికి వచ్చింది వచ్చి ఆ కుండలన్నీ కుండలన్నీ నిండిపోగా నూనె ఆగిపోయింది బ్రదర్ గాడ్ ఈజ్ గాడ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆయన వేస్ట్ ఏది చేయడు ఆగిపోయింది నూనె అయిపోతే అప్పుడు వచ్చి చెప్పినప్పుడు దైవజనుడికి చెప్తే ఏడో వచ్చినప్పుడు ఉంది ఆమె దైవజనుడైన అతని యుద్ధకు వచ్చి సంగతి తెలియజెప్పగా నీ పోయి ఆ నూనెను అమ్మి నీ అప్పు తీర్చి ఓ బ్రదర్ ప్రేజ్ లాడ్ ఇక్కడ చూడండి ఆ నూనె అమ్మేసి ఆ ఇద్దరు దాసు ఇద్దరు పిల్లలు తీసుకోవడానికి వచ్చినాడే వానికి అప్పు తీర్చేస్తే ఇద్దరు పిల్లలు మేలిపోయినారు అన్న ఎంత ఎంత సంతోషకరం కార్యారంభం అంటే కార్యాంతం మేలు నీ కుండది తక్కువ అని నువ్వు ఎప్పుడు అనుకోవద్దు బ్రింగ్ దేవుని దగ్గర తీసుకురా దాన్ని దేవుడు దీవిస్తాడు అబ్బండి సమృద్ధికి సరిపోతుంది అట్లా దీవించబడింది వాళ్ళు కనుక ప్రేమైన వాళ్ళ మొదటి ప్రశ్న నీ చేతిలో ఏమున్నది రెండో ప్రశ్న నీ ఇంట్లో ఏమున్నది ఇంకా మూడో ప్రశ్న కూడా చూపించి నేను ముగించుకుంటాను మార్క్స్ వాడు ఆరో అధ్యాయంలో ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు వచ్చినంలో అప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఆయన ఎద్దకు వచ్చి ఇది అరణ్య ప్రదేశం ఇప్పుడు చాలా పొద్దుపోయినది చుట్టుపట్ల ఉన్న ప్రదేశంలో గ్రామంలోకి వెళ్ళి వారు భోజనం కొనుటకు వారిని పంపివేయమని చెప్పిరి అందుకు ఆయన మీరు వారికి భోజనం పెట్టుడని చెప్పగా ఓ బ్రదర్ ఇక్కడ చూడండి ఏస్ ప్రభు శిష్యులు నడుపుతున్నాడు పదహైదు వేల మందికి పైగా ప్రజలు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళకు భోజనం మీరే పెట్టండి అంటే బ్రదర్ క్రైస్తవ జీవితం ఒక సవాలుతో కూడింది సవాల్ ఏంటి అని తెలుసా ఆ సమస్య పెద్ద కనపడుతుంది నీ సామర్థ్యం తక్కువ ఉంటుంది కనపడుతుంది నీకు అయితే మన సామర్థ్యం మన మీద కాదు ప్రభు సామర్థ్యం ప్రభు మీద ఆధారపడితే అది దేవుడు దీవిస్తాడు ఇక్కడ చూడండి గమనించండి అప్పుడు ఆయన వారిని శిష్యులను అడిగింది ఏంది తెలుసా ముప్పై ముప్పై ఎనిమిది రోజులలో అందుకు ఆయన మీ యొద్ధ ఎన్ని రొట్టెలు ఉన్నవి ఓ బ్రదర్ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నీ చేతిలో ఏమున్నది నీ ఇంట్లో ఏమున్నది ఇక్కడ మీ యొద్ధ ఎన్ని రొట్టెలు ఉన్నాయని అడిగినాడు అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్పినాడు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఆడు ఉండేది ఎంతమంది పదహైదు వేల మంది ఓ పదహైదు వేలు ఐదు రొట్టెలు ఏమన్నా జోక జోక్ అయింది జోక్ అయింది ఏమన్నా కదా అట్లా అనిపిస్తే పదహైదు సమస్య పెద్ద ఉంది నీ సామర్థ్యం చిందింది బట్ గాడ్ ఈస్ ఏబుల్ నువ్వు దీన్ని తీసుకురా కార్యారంభం కంటే కార్యాంతం మేలు నువ్వు నీ దగ్గర ఏముందో అది తీసుకురా దేవుని దగ్గర పెట్టు దేవుడు దాన్ని దీవించి భోగం ఆశీర్వదిస్తాడు మల్టీప్లై అయిపోతుంది ఆ రెండు ఐదు రోజులు రెండు చేపలు తీసుకు తీసుకొని రాగా ఆయన ఏమన్నాడు పచ్చిక మీద అందరినీ పంక్తులు పంక్తులుగా కూర్చుని పెట్టమన్నాడు పంక్తులు పంక్తులుగా కూర్చుని పెట్టమని చెప్పినప్పుడు అందరిని కూర్చుని పెట్టినారు పంచిక ఏమైందంటే చూడాలన్న ఎన్ని మిగిలినాయని చూసినట్లయితే పన్నెండు గంపల ఎత్తిరి పన్ నెల రెండు వచ్చినప్పుడు ఉంది వారందరూ తిని తృప్తి పొందిన తర్వాత మిగిలిన చేపలను రొట్టె ముక్కలను పన్నెండు గంపలు ఎత్తిరి అనే మాట ఉంది ఓ ప్రేమైన వాళ్ళరా దట్స్ వాట్ ద గాడ్ మల్టీప్లైస్ ద బ్లెస్సింగ్స్ నీ దగ్గర తక్కువైనా సరే బ్రింగ్ ఇట్ దేవుని దగ్గర తీసిరా దేవుని చేతిలో పడితే చాలు దేవుడు దీవిస్తాడు దాన్ని ప్రార్థన చేసి అని దీవించినప్పుడు ఐదు పదహైదు వేల మందికి ఎందుకంటే ఐదు వేల మంది పురుషులు అని చెప్పండి ఐదు వేల మంది స్త్రీలు మళ్ళీ వాళ్ళకి పిల్లలు ఒక ఐదు వేల మంది పదహైదు వేల మందికి రొట్టెలు సమృద్ధికి సరిపోతే నేను అనుకుంటున్నాను శిష్యులకు ఒకవేళ పంచినప్పుడు అరే మాకు మిగులుతాయి లేదు అని అనుకుంటున్నాను అందుకని ఎన్నికి మిగిలినాయంటే పన్నెండు గంపలు మిగితే ఒక్కొక్క శిష్యునికి ఒక గంప తీసుకోబో ఇంటి గంప గంప తీసుకోమా అని అని నేను అనుకుంటున్నా అది కాదు అంశం మన అంశం ఏంటంటే కార్యారంభం కంటే కార్యాంతం మేలు బిగినింగ్లో ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఆడ పదహైదు పదహైదు వేల మంది అంతమందికి సంఖ్య సరిపోదు బట్ వెన్ యూ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద లాడ్ ప్రభు దగ్గర తెచ్చినప్పుడు దాంట ఆయన దీవిస్తాడు సమృద్ధి సమృద్ధిగా తిని తృప్తి పొంది దేవుని దగ్గర వస్తే తృప్తి అక్కడ ఇంకెక్కడ దొరకదు దేవుని దగ్గర అండి సో ఈ నాకు తెలియదు మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో పోతున్నారో నాకు తెలియదు కానీ మీరు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను నీ దగ్గర నీ చేతిలో ఏముందో తీసుకురా మీ ఇంట్లో ఏముందో తీసుకురా మీ దగ్గర ఏముందో చెప్పు ఆయనకి దేవుడు చూసుకుంటాడు ఈ కార్యక్రమం మీద మీ అభిప్రాయాలు మాకు తెలియజెప్పండి మీరు కూడా ఈ వెలుగు పరిచయాలు పాలు పొందాలనుకుంటే మాతో సంప్రదించండి మా నంబర్ కింద పడుతున్నది నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ టూ జీరో డబల్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఈ నెంబర్తో మీరు మాట్లాడి మీరు మీరు పాలు పుచ్చుకునవచ్చు దేవుడు మేము దీనిదాక వందనాలు
This is the happiest moment in the Christian assembly at Mirzapur, which is located in Varanasi, a popular pilgrim center in northern India. The members are excited to see the hall glowing with lights and the fans running. They are more than happy because they don't have to pay any electricity bill. Twenty years back, when the ministry began, it was not like this. Here we don't have power supply. In the daytime, we are struggling with the heat of the day. In the nighttime, we have to use kerosene lights. They emit more fumes than the light. We are struggling. As they didn't have electricity, they struggled to collect the money to buy a generator. But the problems were, it was expensive. It was making a lot of sound pollution, as well as environmental pollution. The generator was making a lot of sound pollution, but we were helpless. When the situation turned intolerable, they prayed to Jesus for the solution. They conveyed their problem to Brother Krupa Shankar. After hearing their problems, it pained me. Buying petrol was expensive. I contacted Sun Elthmere of Hyderabad to help us with solar power systems. Son et Lumiere moved into action immediately. They moved to the place with all equipment and plunged into the action. The villagers were excited and extended their cooperation in installation. The solar panels were mounted on the rooftop. Battery, charge controller, necessary connections were made. Four fans with remote control were fitted. Over 10 lights were fixed to have adequate lighting. The dedication of the solar power system was a celebration. It was inaugurated by Brother Krupa Shenka. For the last time, the prayer was done in darkness. After the prayer, the lights were turned on. Fans and the sound system too. The people could not stop praising God. Now the people are enjoying silent, bright light and good ventilation, freed from the pain of using a generator and kerosene lamps. They express their gratitude. It's a new beginning in their life. Now our church hall has become a great resource center. We have all get-together meetings here. That's not all. In the evening, our children from the village come here to study as they don't have light in their homes. Thank you so much. Thank you donors for bringing light into their life. Still, many people are living in darkness. They are waiting to come into light. Probably with your donations, they will. Send in your donations to Saint et Lumière. 